Namu mhaliani wapendwa watazamaji wa Azam TV. Karibuni asubuhi hii ya leo ya Desemba 22 mwaka 2018 katika Sports AM kama ilivyo kawaida awamu ya kwanza na kuwa na mchezaji ama mwanamichezo aliyewika aliyevuma katika anga kimichezo nchini kwa muongo mmoja kurudi nyuma e, na baadaye katika awamu ya pili kama kaja nitamwagika hapa na jopo la wachambuzi kupitia mijadala mbalimbali. Jumamosi e, ya leo Desemba 22 katika sulu za Azam Sports 2 hapa ninaye mchezaji wa kwanza wa Tanzania kufunga goli kwenye ligi ya mabingwa wa Afrika atoe makundi ya ligi ya mabingwa wa Afrika wakati huo ligi ya mabingwa mabingwa kweli kweli timu nane si hii ya sasa ya timu 16 mambo mabadilika kidogo kafu imelainisha masindano yake ada kwenye Afcon pia timu zimeongezeka wakati huo zinashiriki timu nane na lazima u, u, uende hatua moja zaidi ya sasa ili kufikia kwenye hatua hiyo na huyu si mwingine ni monja liseki chuma hicho hapo <laughs> habari ndogo salama za masiku mengi safi bado asubuhi naona bado upo katika ubora wako mm. mwili bado uko vizuri inshallah mwenyezi Mungu anajali ndam habari za siku monja liseki salama kabisa wa Mungu Monja Liseki ni mshambuliaji wa zamani wa klabu mbali mbali nchini lakini kwa muda mrefu ametumika katika klabu ya Mtibu wa Sugar ila amekeza pia sigara ya Dar es Salaam, amekeza Simba na Yanga, amekeza Zanzibar pia katika timu za Ocean View na Miembeni. Nje ya Tanzania umewahi kwenda kucheza? Mcheza Oman Fanja. Oman Fanja. Na na niu, na, na niu Yemen. Na Yemen. Mm. Sawa. Lakini we ni gwiju wa Mtibu wa Sugar. Ni kweli. Klabu metumia kwa muda mrefu. Ni kweli. Ndiyo. Mtibwa wapo katika kombe la shirikisho wa Afrika na leo na mchezo wa marudiano na timu ya KCCA ya Uganda. Wakihitaji ushindi wa magoli manne kwa bila ili wasogee katika hatua inayofuata. Moja hili linawezekana. Inawezekana lakini kutokana na timu yangu ya Mtibwa Sugar. Jinsi timu inavyoiangalia kwa kweli kwa kuruhusu kule goli tatu na uwezo wa timu yangu kwa vijana waliokuepo pale bado vi, bado wadogo wadogo itakuwa unaweza tukashinda lakini tusishinde ushindi kama ule tulofungwa kule kwao tukalipiza labda tushinde goli nne kwa timu ya Uganda wachezaji wa Uganda jinsi walivyo na sisi tulikuwa tunachezaga nao jinsi wao wako, wako strong itakuwa kidogo mtihani ngumu kidogo mm unaweza kupata ushindi labda goli moja eh, au unaweza tukafungwa mbili moja eh, lakini mpira na matokeo yake chochote kinaweza katokea mm. kwa vijana wangu jinsi ninavyoangalia mm. chochote kinaweza katokea angalia kwenye screen hapo hiyo picha unaiona mbele yako hiyo ni timu gani moja hiyo ni timu ya mtibwa shuga hiyo unawakumbuka watu walioko hapo bwana hiyo na, nawakumbuka hebu tutajie moja moja kutoa kulia kwa ajabu msoma pale ugalaje msoma unaweza kusogea mara moja pale unaweza kusogea hapa naona ah twende naona pale kwa nianze juu Anza popote anapotaka kuanzia. Pale kwa Jabu Msoma ile ni Maremu na Jabu Msoma. Walochuchumaa. Mm. Mm. Wa pili wapi kulia kuli, sema sema kulia 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 walochuchumaa. Eh. Ni na Jabu Msoma yule. Mm. Maremu sasa hivi. Ndio. Huyu anayefuata alochuchumaa ni Kasimu Mabuda yule. Ndio. Huyu anayefuata yule ni Ramadhan Hamza Kidiru. Ndio. Huyu anayefuata anaitwa Kamba, Kamba Rufo. Kamba Rufo. Eh, yule anayefuata anaitwa Meki Maxime. Meki Maxime kiliki yangu. Yule anayefuata anakuwa ni Salina Mjengwa. Salina Mjengwa. Ah, twende upande wa kushoto anayefuata wa Salina Mjengwa juu. Eh. Yule ni Kikumbizi, Godfrey God Kikumbizi. Eh. Eh, yule anayefuata naye ni Godfrey na Niu. Magoli. Eh. Yule anayefuata ndo babu yetu yule ni Nemesi, Steven Nemesi. Eh, anayefuata yule ndo yule anaitwa Onjali Seki. Onjali Seki. Eh, yule anayefuata. Andi Kole. Eh, yule anayefuata ni na ni John Mabula. Maremu John Mabula na, Maremu. Eh. Hii mtibwa bingwa mara mbili Tanzania. Sio? Ndio. Na tisa na 2000 ndio hii aswa? Ndio hiyo. Ndio hii. Eh, hapo, Kama kuna watu hapo, wapo walikuwa wanakaa benchi. Hapo walikosa hii hapa hii. Sio, sio, sio ya ubingwa miaka miwili yote kwa sababu pale ku ubingwa wa kwanza huko. Eh. Unajua ubingwa wa kwanza alikuwa kina nani alikuepo kina mtwa. Ndio. Walikuepo. Mm. Alikuepo kina Ruben Mgaza. Ndio. Alikuepo kina nani nani baba Kemidi. Ndio maumkami. Maumkami. Mm. Wapo wengine walikuepo lakini sio sio hii mtibwa. Na wengine walikuepo. 
mm. basi kwa ubingwa wa pili eh huu ubingwa wa pili na ubingwa wa mm. pili vile vile na watu wazima nao walikuepo vile vile ndio ndio eh, dua dua saidi ndio ndio kuna, kuna shaban ramazani ndio ndio eh, kuna habibu ndio ndio eh, wengi tu walikuepo kina ambu mkangwa mkangwa yupo pale ndio ndio eh mm. sasa wengi tu hii mtibu wa hii ilikuwa mtibu wa tishio kweli 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 ukigusa hiyo lazima sasa 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 ime, imepotea wapi mtibu wa hii sasa hatuioni mtibu wa hii ni vizazi vizazi vya sasa hivi bwana mtangazaji Mahmudu vizazi vya sasa hivi kwa kweli miili nayo inachangia <laughs> yani kwa kweli <laughs> yani sijui niseme nini sasa bwana moja tusi tusi tusiende mbali sana Tata. tukipiga story mimi na wewe na watu wengine wanaokutazama wanaokufanga kama kina mgaya kingoba ndio eh ndio mliwapokea vizuri kule manungu na mkawaenzi mlivyo naweza nikaona mnam 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 mlivyo enzi katika maisha yao hawezi wakawasahau nyinyi na manungu ndio Wana, wanajua wanafahamu lakini kizazi cha sasa hivi wengi wao wakikuona wana ah huyu ndo nani eh ni kweli Ebu kwanza anza kwa kutukumbusha historia yako. Wewe ni nani? Ulizaliwa wapi? Ulipita pita wapi hadi ukaja kustafu mpira? Mimi bwana mimi mimi ninakaa Kinondoni. Ndio ndio. Nilizaliwa Kinondoni. Ndio ndio. Ananasifu. Ananasifu yeah. eh. Mimi nimeanza kucheza mpira. Mimi katika kuanza kucheza kwangu mpira ni Mogera alinipeka mimi sigara. Mogera. Eh. Yeah. Mwaka gani huo? mwaka kwenye 93 94. Okay. Alimwambia Boniface na vijana wangu mm. tulikuwa watatu mm. akatuchukua kule Kilondoni akatupeleka sigara mm. interview huko kuna interview karibu watu 60 mchujo unaitwa mchujo eh. kwa hiyo katika mchujo imeendaenda mimi nikaa na mishwa mishwa tu amia timu hii amia timu hii eh kocha Boni akinianiangalia bwana huyu amia timu hii mpaka katika mchujo ile katika mchujo katika watu 60 wanatakiwa form iliko watu watano mm. wanatakiwa mm. basi mimi katika watu watano kapata bahati na mimi nikawemo sigara wewe pamoja na nani wengine mlopita katika mchujo katika mchujo ni kwa mimi kuna mwingine anaitwa Shabani Shabani nani Shabani anaitwa Shabani Juma Shabani Juma eh afu kuna Juma Ngole Juma Ngole eh afu kuna mwingine anaitwa Rashid Rashid wewe anaitwa Rashid nani wewe Rashid nani kwa watu kamtwala yule mhm mm jina kidogo limenipotea najua jina la Rashid tu okay mwingine mwingine alikuwa alikuwa anto kabukoba anaitwa nani bwana huyu mtu bwana muda mrefu sio ana ajira mpaka limetoka eh anaitwa nani bwana Bajwala acha Bajwala mm. Bajwala alikuja kabla okay eh alikuja kabla mimi mwaka unaofuata nani bwana alikuwa anto kabukoba bwana alikuwa naye wingi mm. walikuwa mawingi wawili na huyo rash, Rashidi mwingine alikuwa Beki na Juma Ngoli na sio cheche kagire Ah cheche sio cheche kagire mm. sio huyo mm. wewe ndio hivyo bwana Mahmudu ma, ma okay mkaingia kwa rasmi ukasajiwa msimu wa mwaka 93 au 93 93 ilikuwa sigara moto sana hiyo ndio sigara yenyewe ndio ulivyoingia ulikutana na watu gani kwenye ambao umewakuta mafaza hapa bwana mafaza hapa nakukuta Idi Cheche Idi Cheche alikuwa na Nuradis Shawa Ladis Ladis Shawa eh alikuwa kuna mwingine anaitwa Yona 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 Pasco Yona Pasco Yona e, kuna mwingine alikuwa alikuwa Bob Sule Bob Sule mkati alikuepo Suleman Mkati eh yeah. au watu wazima walikuepo na wengi na wengine walikuepo Abba Kalikombo alikuwa yupo Kombo Kombo katua alikuwa shondoka alikuwa alikuwa Simba huko alikuwa cha Yanga Okay we Majuma mm. mkeza naye We Majuma alikuepo fashion tulimchukua yale alikuwa alitukuta oh, Ema Pita eh Ema Pita nilikuepo naye Mhm mm eh Ema Pita na ni alikuepo na ni kakake mlisho kakake nani bobani mlisho anaitwa Harun alikuwa mlisho moshi mlisho moshi eh yeah. yeah, alikuepo mm. alikuepo nani nani Joseph Mapunda Joseph Mapunda eh yeah, alikuepo na nani Maremu nani Beni Beni Roho yeah, yeah. Abdul Maneno Abdul Manya Dennis Roho eh yeah, yeah, Dennis Roho yani ulikuwa tajiri wani ya Roho sigara ile ilikuwa hatari sana yani kwa kweli <laughs> uli, uli dumu kwa muda gani hapa sigara sigara anacheza miaka minne Mm. miaka minne mm. e, kwa hiyo ulikaa paka 97 eh tunaenda Simba ndo naenda naenda Simba okay sasa baada ya kushuka daraja maana sisi tulishushwa daraja tulishushwa daraja tu sasa hebu kitu kimoja kwa nianiambie Mogela aliwaona ali wapi paka akakuchukua sisi bwana timu yetu tulikopo mtaani ndio ana nasifu na yeye ndo kwake pale eh na yeye ndo kwake nyumbake pale Katumba mm. hapo kwenye nyumbake mm. na yeye sisi klabu yetu ilikuwa chini kwa hiyo siku akipata gaofu mm. na sisi tuna mechi zetu kule ana nasifu naye anakujaga anaangalia mm. kwa hiyo sisi alitokea kutupenda sana 
Mhm. Mm eh akasema bwana mimi nitawachukua ni watatu nitawapelekea ni kwa Boniface kule Sigala mkafanya interview watu wa mpira. Eh watu wa mpira. Na basi natosha na tosha paka hapa. Tuambie Simba. Simba slow pull team imeshuka. Watu wakawa na ukota ukota tu pale mtibu na kwa sababu Azim Doja alikuwa pale. Eh. 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 Sasa mimi baada ya kutoka Simba Simba ile yanga kwa ndoa kani azima kwanza hapa Simba yeah. ulivoingia Simba mwaka 97 yeah. ulicheza msimu mzima e, msimu mzima Simba alikupa nini kwenda kusaini Simba bwana nipa era ndio yeah. ndio kiasi gani labda era <laughs> <laughs> tu bwana ya kawaida tu mwaka <laughs> <laughs> 97 yeah. e, e, Ronaldo Lima alikuwa anaweka rekodi ni ama ni vieri rekodi ya mzaji ghali wa, 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 wa dunia kwa Inter Milan wewe wewe ulisajiliwa kwa shilingi ngapi mimi bwana saba mimi bwana nisaini kipindi kile nisainiwa kwa milioni mbili era nyingi sana yeah, wengine mbili. wengine mastaa wale baada ya sajiliwa kwa realize milioni mbili farefu <laughs> sana eh <laughs> yeah. 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 milioni mbili era nyingi sana era nyingi sana kidogo nyingi kigamboni unainua yote umeona ni kweli ama wewe ulinua hisa tibi ni kweli wewe ni kweli wewe ni wewe sawa baada ya milioni mbili umeingia simba mkakeza msimu mmoja tu kidogo msimu mmoja sasa, sasa kabla ya msimu haujafikia mm. mimi ndo sim, yanga sasa mm. na kipindi kile sasa mimi sasa baadaye sasa ikawa sasa nikapata matatizo sasa kila simba nikiomba kiongozi yangu malemu yesin mm. nikimwambia bwana ina shida hivi hivi na tuna safari ya kwenda songea tunaenda tabola tunaenda sasa shinyanga tuna safari ya kwenda kumalizia ligi huko mm. sasa mimi shida zangu zikasijatatuliwa mm. sasa ndio ika yanga na wao ndo wanafuzu yale mashindano ndo ingia kwenye makundi sasa ndio ndio eh ndio pale sasa na mimi baada kuna matatizo yangu yale yatatuliwa ikabidi sasa viongozi ndo waje kuomba huku bwana bwana huyu mtu Mm. Tisi wakaja kunifuata bana tunaweza tukaja timu yetu nikamba mimi kuja sasa timu yenu naweza lakini sasa inabidi mfuate kiongozi yote mumwambie mm. mimi wanitoke kwa sababu nisiwezi kuondoka hivi hivi mm. ndio wakaenda wakawasiliana viongozi wenyewe mimi wakaja kuniambia wakaja kuniambia na mmoja huku unahitajika kwenda vipi kamba mimi niko sawa eh ndo pale yanga ni wananchukua na lazima rasbi mchezaji wa kwanza wa simba eh, anatoroka mkopo kwenda yanga eh ndo mwaka huo ndo naanga wa mkopo ndo mchezaji tukiwa ambalo alitokea alijaye kujirudia tena ukaenda kwa mkopo na yanga eh, yenyewe bila shaka ndo hii hapa nayo tunayoiona hapa eh hiyo hapo eh unawakumbuka watu walikuwa nao hapo wote hapo tunawakumbuka hebu kama walivuanza kwenye mtibwa walochumaa kuanzia kulia nani yule yule alikuwa kulia ni mimi mwenyewe yule ndio Anaifuata Abdul Maneno, Dennis Law. Anaifuata captain wangu Mohamed Hussein. Ndio. Anaifuata Tina Runyamila. Ndio. Anaifuata Shaban Ramazani. Ndio. Baada ya Shaban Ramazani alosimama. Mm. Yule Modesty. Kuna Abdul Alam Sheri pale. Anaifuata alosimama. Modesty. Okay Modesty eh. Anaifuata Abdul Alam Sheri. Ndio ndio. Anaifuata Manyika. Manyika. Mtoto wake sasa hivi anacheza mpira. Na goalkeeper kama babake. Anaifuata mzee John Mwansasu Disai. Eh. Yeah. Anaifuata Abdul Alam Zee. Abdul Alam Zee. Yeah. 11 wa kwanza. Ili kwa mechi gani? Ili kwa mechi gani? Hapa mechi ilikuwa na Skosei ilikuwa na ilikuwa na nani na tatu 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 na nani wale wa Raja Casablanca yeah. mabingwa yeah wao ndio walikuwa mabingwa eh hiyo mechi hiyo nakumbuka Shabani uh -huh. alifunga goli bogi ya goli ikaja tena na yeye huku tena akatoa boko akafungisha <laughs> goli na yeye <laughs> alifunga la ushindi akaja kawacho mure naye batimba akapiga mpira ukabatimba ukamemteleza ukamjia akajifunga eh kunya ya mashindano uliweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania kufunga goli Ndiyo. katika mashindano haya Ndiyo. ilikuwa ni katika mechi dhidi ya Manning Rangers Manning Ranger, kwa penalti kwa penalti sare ya moja moja uwanja wa uhuru walikimbia watu kila mtu atake penalti kama basi wacha mimi ni nikapiga hiyo penalti hadi runyamira alikimbia runyamira alikimbia bala bote kama unaweza wewe ndio takapenda kama tena mpira ninabidi fungue dimba hapa kidogo acha waya ah kama kawaida baudi za watu katikati penalti ya lawama ile lawama kila mtu aliogopa hiyo moja 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 ulirudia kufunga au ndio ilikuwa goli lako pekee kwenye mashindano goli la pili nikafunga na nani ilikuwa na wale nani wa South Africa wale nani Manning Hawa Manning Rangers kule wafunga magoli yote mawili kule kwao kule kwenye nne moja 
Okay. Hamkuwa na matokeo mazuri kwenye mashindano haya. Ni kweli. Mlifungwa mechi zote mkatoa draw moja. Ndio. Si ndio? Ndio. Maki mlifungwa na ASEC hapa. Draw mmetoa mbili. Mmetoa draw na Raja, mmetoa draw na na Coast. Ivory Coast mlifungwa kote. Tutoa draw full. Kule kwa mtoa tumefungwa hapa si nyumbani. Mlifungwa nyumbani kwa hapa nyumbani tumefungwa mbili. Kule kwa tutoa draw si ndio mechi ya kwanza fungwa Dimba. Ah ah, fungwa Dimba mmeanzia hapa mmetoa draw moja moja na Manning Rangers. Kule mkaenda mkapigwa mbili moja. Mechi baada ya kupiga mbili moja mechi ya pili ile mkaenda Kasablanka mkapigwa sita. Keni mkapa anapewa kadi nyekundu. Eh eh. Umeona bwana? Eh. Kutoka Kasa. hapo mkaenda South Africa mkala nne. Tukala nne. Mkaudi hapa mkapiga double. Sa mechi moja mkapigwa na ASEC, moja mkatoa draw na Raja. Tatu tatu eh. Sawa sawa. Mm. Sawa sawa. Amkua matokeo mazuri. Sisi bwana timu yetu ile bwana Zubiri kwa kweli tulicheza mashindano ya kitu katika hali mbaya sana. Mm, kiuchumi. Yaani kiuchumi kwa kweli Yanga ile hata mimi mwenyewe nilijuta. Alikuwa <laughs> Oh. Yaani mnumpo yani kama mmetekelezwa tulikuwa tunakaa kigamboni usiku ule. Mm, mm. gamboni ule kujiandaa kwa mashindano makubwa. Uwanja yani tafura na upo chocha nyelele pale. Chocha nyelele mwalimu nyelele. Sasa wewe uwanja chocha nyelele na ile kambi ya chocha nyelele wapi na wapi na mashindano yale. Mm. Mm. Basi ikawa ba garanti hiyo chaje wanalamika hivi hiyo chaje nalika hivi hela ile ile yenyewe kutoka mbinde ikija kutoka hela ni da. Yaani nakuwa ba garanti mimi mwenyewe nilikuwa nilikuwa nika ile eh, naambia wamedu seri mudie hivi ndo mnavoishi yanga au au mnalifanya makusudi mimi tumekuja tumekuja na mungu mbaya eh yani kwa kweli yani mazingira yale kwa kweli huwezi kumfunga mtu wezi wezi huwezi kumfunga mtu wakati mtu watu wamejiandaa eh sisi tulikuwa tuna kipindi kile cha kina Yatule unajua ndio dogo dogo unajua nyaya Yatule ndio 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 ndo asikie kwa na haswa ya Yatule kapo ya alikuwa mwenye retini eh yani wale ndo kipindi hicho wale ndo wako majuni yani wako kwenye form Mbona mm. ndo wanacheza mm. wale wanatafutwa kwenda Ulaya huko. Mm. Eh. Ah ya Atule kwa timu hiyo. Eh, mbona? Mm. Sasa wewe unajua ndana na wale watu wako kweli wako makini unaona kabisa Casablanca unawaona kabisa. Mm. Eh. Sasa wewe huwezi cheza mpira hivyo. Sisi tulikaa Ivory Coast wiki nzima tumecheza na wale Ivory Coast na New Ivory Coast. Mm. Wiki nzima tumekaa kule tukatolewa pale tukapewa sehemu hiyo tumeenda kukaa wiki nzima kama kutoka hapa labda na Mlandizi. Mm. Ndio tumeenda kuweka hiyo camp wenyewe tunaenda kuweka huko. Ilifikia kipindi sisi mikate ile tunaita kuskus. Mm. Mikate mirefu hivi tunaigombania mm. ile. Kwa hamna msosi. Kwa hiyo tusipigwe sita na Casablanca. Chakula hamna. Tunakula chakula kile chenga chenga za unga zi zamani tuko napiaga tunapika zile zamani. Eh. Zamani eh chenga za unga zinapoka kama bwa bwa. Unapikwa ndio tuko tunakula kule sisi. Maksudi na wafanya maksudi tu. Sasa so, maksudi wao tushacheza mechi. Tunasubiria kwenda Raja Casablanca. Hela hela hamna. Hamna hela hamna kiongozi watu kila ukiulizia. Jamani vipi captain jamani vipi jamani maisha gani haya? Tuenda kucheza huko jamani na New Morocco huko. Ndio hivi. Kwa nini tusile sita sasa kule? Mm. Afya hamna, huduma hamna. Eh? Mm. Tumeenda Casablanca kule tumekula sita. Ndio hiyo bwana. Kwa kumbe zile nyingi nyingi zamani mko mnapigwa si kwa sababu ya udhaifu bali so, maisha mnaoishi kule. Ile, ile timu bwana sio mchezo bwana. Mm. Timu wachezaji wa timu taifa wote wale. Ni kweli. Na hamna mtu anayekaa nje timu ya taifa timu hii. Ni kweli ni kweli. Inakuwa ni tunapigwa na watu watu tunapigwa goli 6 4. Eh tunacheza kesi kama muda ukishaenda afya hamna. Muda ukishaenda mm. upepo unakata. Eh. Ndio nakuta zetu tunapigwa 4 6 ah. zimbeli. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Sawa. Mwisho wa siku watu wakitegemea ungebaki Yanga baada ya yale mashindano. Lakini hukubaki. Sasa ndio nilikwambia sasa ule uchumi nilokuta pale kwenye klabu yangu niko napenda kweli kubaki. Mm. Lakini ule uchumi nilokuta pale. Mm. Ah Zubeli nikasema maisha haya siwezi kukaa yale. Mlikuwa wakizaji watatu wa Simba mloingia Yanga. Eh, Wewe Shaban Ramadhani na Alfonso Modest. Eh. Shabani alibaki. Shabani alibaki. Unikambia Shabani uona baki. Eh. Mimi maisha haya mi siwezi. Wewe kama unacheza hapa mzimzima mimi bado wewe baki. Kwa sababu mimi bado kijana. 
Mm. Na ndio nimekuja Yanga bado niko junior kabisa na mimi za mpira. Mm. Wewe mzangu umecheza Simba huko. Mm. Weka vipi bana wewe mimi bana mpira hapa mimi tena basi. Nikaudi zangu nyumbani mimi nikaa nakaa nyumbani. Mm. Bahati nzuri Tanzania Stars. Mm. Na mimi uwanja wangu alidazi pale karibu. Alidazi pale ndio jirani. Kwa zangu nyumbani zangu matizi didazi pale. Eh. Sasa pale kajumuru na wafamazizi pale basi kati ya didazi pale Tanzania Stars wakapata mashindano ya kombe la FA. Mm. Na wako na shiriki mashindano makubwa. Mimi mm. kaenda kucheza Tanzania Stars. Basi mm. nikamwacha na Tanzania Stars nikakunya ligi jamii start na timu ya ligi. Mm. Basi ni wacheza cheza kule, nilivomaliza tu mashindano kule. Mimi mm. nikaanza Tanzania Stars. Mm. Basi nikamashindana kana cheza ligi tena tumepata nafasi kocha Kibadani nikaona cheza na nani Tanzania Stars mashindano makubwa. Ndio. Tumeenda Uganda. Tumecheza na wale Simba nani e, sijui. Simba Uganda. E, nikawatia wale goli kule. Ndio. Eh. Tukarudi hapa ndio bahati mbaya tunaendelea ndio bahati mbaya ma nani kipa ule nani <laughs> bahati shandrute a a isa manofu isa manofu wewe eh kule tumatia mbili kuja hapa wale kule tuatia mbili moja mm. kuja hapa wale katufunga goli la ugenini ndio 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 wao nao wakafuzu wale si basi tukatolewa Tanzania Stars okay kwa nini kana cha Tanzania sasa nilipotoka Tanzania Stars sasa mm. ndio sasa mtibwa baada kule kiwanda sasa mm. ndio mtibu wanachukua sasa Spadolo Spadolo wanachukua kwa nacho mtibu wanachukua kule kiwanda na timu wakasema timu ya tosi kuiacha na timu taendelea nayo ndio mimi sasa ndio mimi natoka mimi natoka mtwa mm. Tigana mm. Nemesi ndio na Yusuf Macho watu watano wa nguvu wa nguvu sasa ndio tunaenda mtibu sasa na tisa hiyo eh sasa mimi ndio naenda kuhamia mtibu sasa maisha mapya polini huko mm ndio hiyo mtibwa ndio nimekaa mimi bwana mpaka mpaka 15 mtibwa sasa mmoja uli, uliondoka simba kuja yanga kwa mkopo kwa nini ukurudi simba sababu mkopo wako kuisha ndio ninakwambia matatizo <laughs> njaa zumeli <laughs> eh na, na simba ndio ilikuwa njaa eh sababu simba nani mmeondoka kule nayo njaa vile vile sisi simba tumecheza na taabu umedumu sana mtibwa umekaa muda mrefu mpaka mwaka 2015 ni muda mrefu ndio mm nini siri ya ya ya, 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 ya kukaa kwa muda mrefu mtibu wa Sugar? Mimi bwana siri ya kukaa muda mrefu mtibu wa kwanza mtibu wa nasamini sana wachezaji. Mm. Pili na mimi mwenyewe nayo ma, mazoezi kujilinda, kujitambua. Mm. Unaona? Na wale mtibu bwana nasamini sana wachezaji. Unaona? Kiasi cha kwamba yani wewe ukiwa mkorofi wewe mwenye kazi mwenye itaita kushinda. Na wao wenyewe watakwambia bwana wewe bwana kaa pembeni. Tuache na watu wengine tunaendelea nao. Mm. Kwa hiyo ndo siri kubwa sana kwa, kwa jamaa kwa sababu kwanza ukiumwa wanakutibia ukifanya hivi maisha yanaenda. Yaani maisha ya kimpira kwa kweli mtibu anajitahidi sana. Sawa. Ma, ma, kuna baraka za uli, uli, uliondoka ukiwa mtibwa kwenda nje. Nakumbuka walikwenda Oman, ulienda Yemen na ulienda Ocean View na Yemen. Na nilienda mpaka nani Dubai akisema sikufanikiwa kucheza ile timu. Mm. Mambo aliingilia na ilingiana kwa sababu wa mawasiliano akawasoma mazuri. Mm. Timu moja daja 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 daja, daja pili. Mm. Mawasiliano akawasoma mazuri basi nilikuwa na kisiga timu moja. Malon. Eh, akisema mambo akawasoma mazuri, Malon akaenda za kwa Muscat, mimi kabili uli tena huku Tanzania. Okay. Mm. Na Oman ukiweza timu gani nayo? Ilikuwa inaitwa Ata. Ata. Eh. Yemen Yemen ilikuwa ni ilikuwa inaitwa timu ya ile timu ya timu yani ile Julio ndo alinichukua mmm ile timu sema nimesahau jina lake kwa hiyo era za kigeni umezitengeneza sana <laughs> kiasi <laughs> kiasi haya <laughs> wanajua ndo ile kampuni yetu sawa <laughs> vizuri na Zanzibar na kwenyewe mm. kwa makungu kumeenda mara mbili sasa Zanzibar makungu alikuwa akikaa mm. alampigia bosi simu bwana timu yangu bwana hivi na hivi Samini kwa kule. Mm. Na kule sometimes wakawa vijana sasa mimi sinaonekana kidogo mm. ishaenda. Sasa mimi makungu ananikubali sana. Mm. Mm. Akaanyambia bwana Jamali namuomba babu bwana. Bwana nitamii babu wewe. Yeah. Taka babu aje kunichezea mimi miezi yake kadhaa tu hapa. Mm. Eh, ansaidie tu afu atarudi kwa mkopo kwa hiyo Jamali anipiga mimi simu vipi bwana? Mm. Na yeye ana unahitajika Zanzibar. Mm. Ah, na basi bosi sawa kwa sababu mimi namalizia mpira huku sichezi mm. wacha niende nikacheze kidogo huko mm. ndio basi ndio naenda mimi Zanzibar nacheza miezi ile nimewapa nimewapa ubingwa wale Zanzibar mm. na ni Ocean View mm. ni kaudi zangu mm. akachukua tena timu ya Miembeni daja ya kwanza hiyo mm. akaniomba tena 
ukaenda kupandisha timu nikaenda kupandisha timu mm. nikasema bosi bwana akishapoja timu yako mimi narudi basi jamani ananiambia wewe nenda ukimaliza kama kawaida unarudi timu yako basi nikaa nafanya hivyo mimi hata warabuni mm. nilikuwa nikienda nikaa mwaka mzima nikimaliza kule nikirudi bosi ya umerudi eh vipi haya Nenda bwana kwenye ndio nika ndio hivyo yani. Baada ba, 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 ba ya kustafu moja. Ndio. Mtibwa umewatumikia kwa muda mrefu na mataji mawili ya ligi kuu ya ubingwa umewapa na kombe ya Tasca na kumbuka. Ndio. Zaidi tu ya kukuheshimu kama mchezaji Gwiji. Heshima gani nyingine wana wanakupa? Bwana mimi mtibwa wananipa heshima kubwa sana. Mm. Kwanza wananisamini. Nasikia pale mzee ukienda tu. <laughs> Kwanza kuna bali kama bado unaendelea kupata mafao. Bila <laughs> bila ninachoshukuru mimi wananisamini. Ndio ndio. Eh, maisha yanaenda. Ndio unaona kama hivi afya yangu safi. Yaani wewe uki, we ukienda tu <laughs> inaandikwa vote. <ya. laughs> kwa sababu na mimi nimetumikia kwa heshima zote. Ndio ndio. Eh, kama mwali alivyosema kama mm. Alan Shira. <laughs> <laughs> kama eh, magwiji ma, 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 wakizaji ma, wakubwa eh. wawekeza timu do, no, dogo dogo kwa muda mrefu eh, na na alajishira. Kwa hiyo mimi nimetumikia nilikuwa sina matatizo. Mm. Eh umeona bwana Subiri mm. nilikuwa sina matatizo mimi kila nilicho kifanya mimi si si silalamiki si, si, si kama leo tumekosa switch. Mm. Mimi najua kabisa kitu mimi mbele natafuta kitu gani. Sawa sawa. Eh, sawa, sawa. Mindo, kwa hivyo ndio mpaka leo mtibwa mimi wananisamini. Sawa sawa. Sasa mm. kwa, kwa, kwa muktasari tuzungumzie na timu ya taifa ambayo umecheza. Ndio. Huku una kipi cha kujivunia kwenye timu ya taifa? Bwana timu ya taifa mimi mimi nachojivunia ni kwa kwa, kwa vilabu timu ya taifa yanajivunia sana timu ya taifa yanayocheza. Mm, mafanikio gani makubwa ya timu ya taifa unakumbuka mlipata? Mimi mafanikio ya timu ya taifa nilipata kama hivyo unacheza timu za nje zinakuona. Mhm. Mm zinakuja zinakuchukua. Mm. Unaona? Mm. Kwa muda mrefu tumekuwa tunasotia tiketi ya kushiriki finali za kombe ya mataifa ya Afrika. Nyinyi mlishindwa. Na, na, na kwa muda mrefu baada ya nyinyi unapaka leo bali tunashindwa tunapiga inapigania labda mwezi machi tukishinda dhidi ya Uganda hapa na matokeo mengine akawa kama tunavyotaka sisi ndio labda tufuzu kwa mara ya kwanza, kwanza baada ya miaka mingi m mm? ndio mm, tatizo nini moja katika mpira wetu sisi tatizo bwana ni mpira tu zubeli mm. kwa kwa ipo siku wa Tanzania wanaja kufurahi tu ipo Dio. siku Watanzania siku hiyo basi uvumilivu ipo siku wa Tanzania watakuja watafurahi Zuberi kwa kweli kwa sababu vijana sio mm. makusudi yao kupenda kwamba wafungwe mm. kwa sababu unaona kabisa watu wanapigana unaona eh wanapigana lakini inashindikana lakini wana, mechi zingine wana wanawini mm. wanatufurahisha na sisi tunafurahi mm. unaona lakini napotoka kwa sababu mpira bana kufungwa kweli inauma lakini ndio matokeo ya mpira Mm. Lakini watoto sio kama hawapambani Zuberi kwa kweli. Mm. Hata nyenye mnajua sawa unakuwa ndio lakini wanapambana Zuberi unaona Mkweli. unapambana. Kwa hiyo matokeo ya mpira bwana Zuberi tumwachie Mwenyezi Mungu ndio anayejua yeye mwenyewe mm. kwa kweli lakini vijana wa kweli wanapambana Zuberi. Sawa sawa. Mm. Una, unamkumbuka beki mmoja alikuwa pamba baadaye aliingia ali Simba kina mkutane kwa Jemin Kiza. Jemin Kiza eh. Mm. Una, unamkumbuka? Kwa kipi unamkumbua kwa kipi hapa kitu gani kinakufanya umkumbuke Jemini Kiza Jemini Kiza bwana kwa kweli mimi <laughs> lakini kama unavyosema mabeki zamani bwana kwa kuna mabeki bwana mm. kwa kweli Jemini bwana mm. yani kesho komba akicheza nyuma mm. na nyinyi labda nyinyi mmefungwa mm. kesho komba yani anavyowapeni nyinyi morali na yeye mwenyewe anavyojitolea mm. kwa kweli kama mnafungwa hata mbili zile mbili zinaweza zikarudi na mkapata ushindi sawa sawa mm. Ume, ume, umekeza simba umekeza yanga na mtibwa na nini na nini lakini hatujawahi kujua kwamba wewe ni mshabiki wa timu gani ah <laughs> tuweke tuazi muda wa mashabiki kwa, kwa kweli mimi watu watu wengi wanazanga mimi mshabiki gani mimi kwa kweli sibeli bwana mimi nilikuwa nikicheza mpira ndio timu yangu hiyo hiyo hapana kwa kweli hapana kuambia sibe tutabishana sana timu yako inajulikana sasa mimi na manga pale wanakujua tangu huko mdogo wana nasifu watu wanakujua mimi timu yangu kama nilikuambia mimi timu yangu ni mtibwa bwana a a kusema timu yako leo bwana mimi timu yangu mtibwa zubeli kwa kweli mtamcha mtu anayekujua vizuri paka na picha unalia mwite wewe mtu nini mwite wewe mtu zubeli mimi timu yangu mtibwa bwana wewe kuna mwaka tisa moja timu yako ilifungwa ukakataadi kula nyumbani <laughs> sema tu bwana sema mshapita Zubeli sasa mimi sinakwambia kwa nini haukula mimi sina sasa kwa maana ningekuwa mimi timu yangu fulani sasa mimi kwa nini nitaje timu yako 
Ataja kama una wewe aliyalia watu wanajua. Taja timu yako. Kwa hiyo utaki wanachu ajue timu yako. Eh timu yangu mtibwa bwana Zuberi bwana. Eh? Yaani ndio timu yangu mtibwa. Mimi timu mtibwa kifungwa kweli. Yaani nakosa la. Timu mtibwa kiyumba yumba. Kama inaenda vizuri afu baadaye inaanza kuporomoka. Mimi najisikia vibaya. Ushaki kuwafunga goli Simba katika mechi yako yote ukiwa timu yote. Simba shaka kuwafunga. Yanga wote shaka kuwafunga. Yanga mechi gani unawafunga? Si mechi ya uh, nani hapa The Slam mechi uko timu gani? Mtibwa na Simba uko timu gani? Simba Simba niko Mtibwa Mtibwa eh hey. aha Yanga mashindano Simba mashindano Sami Zubair mchezaji wa miaka 15 mimi mzee nitaikosaje sasa kufunga Bora kiko na chezaji mwaka mmoja sasa ndio nimekuja Boja riseki na mmoja hebu unipe maoni yako sasa kwa mpira wa sasa hivi kwa ujumla ule mpira ambao uliondoka wewe ulivouacha mwaka 2015 ni kipindi kifupi lakini wewe ni mchezaji kizazi cha miaka ya 90 sasa nime maoni yako miaka ya 90 na miaka ya 2000 mpira ulivyokuwa na ulivyo sasa zubairi sasa hivi mpira umebadilika ndio mpira umebadilika pia wao wanasema science kila kukicha mpira mm. unabadilika mm. yani leo tukilala kesho mpira unabadilika mm. kesho kama hata makocha yenyewe vichwa vinawauma Mm. Eh, leo unaweza kacheza hivi kesho ukiingia tena na habari nyingine kabisa. Mm. Eh, maana mpira sasa hivi yani watu yani umekuwa rahisi lakini ni mgumu. Mm. Mm. Kwa sababu yani yani si nikuambia nini yani mpira sasa hivi Zubeli umebadilika. Hata kombe la dunia mwenye umeona. Watu walivyokuwa wanategemea sivyo. Mm. Muone mabadiliko kabisa mpira umebadilika. Hamna kuzalao nchi. Mm. Simeti nchi fulani kile kinchi kile. Mm. Hamna mpira sasa hivi uko hivyo Zubeli. Mm. Pilo umebadilika kabisa yani. Tofauti na zamani yakiingia ah, Brazil ah. Miti yangu Brazil bwana. Ah, tuna uhakika mpaka finali tunachukua. Lakini sasa hivi hamna hiyo. Mm. Ukiingia heshima unacheza naye. Usije ukasema huyu ah huyu mimi huyu ah huyu mimi nampiga huyu bwana. Eh, so unaata Simba unapopata tabu, mm. timu nzuri. Mm. Una kikosi kizuri. Muona Yanga, wamezalau Yanga. Mm. Angalia Yanga sasa hivi sasa hivi kila mtu anaingia na Yanga jua anakuwa na ana discipline. Mm. Kwa mbaye sisi sio timu ya kuibeza. Chochote kinatokea. Lakini mm. Simba nao ni timu nzuri. Mbona wanapopata tabu kwa watoto wanachana nao labda lipuli. Wacha sio nani wanaona wanapopata tabu. Kwa hiyo nasema mpira sasa umebadilika sana Zubeli tena sana. Hapo hapo mmezungumza Simba mmezungumza Yanga. Mm. Hizi timu zote za mashabiki. Simba mm. timu za mashabiki, mm. Yanga timu za mashabiki. Mm. Na umewekeza timu zote. Mm. Timu gani ulicheza ukajisikia uka, 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 uka raha zaidi kati ya timu hizi mbili? Mimi timu zote nilizochana nasikia la sema kwa sababu njaa ndio nilifanya mpaka mimi ni timu zile nizione za ajabu sana. Mm. Eh, yani kingekuwa kama sasa hivi la ile la ile nilikuwa nacheza na kujisikia mm. na sasa hivi timu zilikuwa zina hela. Mm. Yaani sijui sasa hivi tunaona mingi kwa wacheza Italy huko. Yaani ni kwa nguji kama kando da Shaban huko Italy. Sababu mtu anaenda kujiandaa Uturuki. Eh. Eh, kambi Uturuki. Eh, Zuberi. Eh. Eh, kambi sio anaenda kwa South Africa. Sasa wewe mchezaji unataka nini? Eh? Mm. Wewe fikiria, eh? Unataka nini? Mtu anacheza zamu, unaumia mguu anaotibiwa South Africa. Unataka nini wewe mchezaji? Sawa, eh? mmoja aliseki tumalizie tu, tu kwa 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 kuapa neno labda mtibwa shuga kuelekea mchezaji wa jioni na KCC KCC ya Uganda. Mm. Una unawaambia una nini mtibwa katika mchezo wa leo? Najua hapa kocha Zuberi Katwila yuko anakutazama ni mpenzi wa hiki kipindi na hata Jamal Baiza ni mpenzi wa hiki kipindi wanakutazama. Unawaambia nini kuelekea mchezo wa leo? Mimi bwana timu yangu leo mtibwa bwana Zuberi mm. na watakie kila laheri ila wacheze kwa makini. Wahakikishe mpaka dakika 20 wapate angalau hata goli moja. Mm. wanaenda tao of time wana goli moja hata mbili mm. na wacheze kwa makini kama kizekana wasifungwe kabisa ionekane umefungwa nyumbani nyumbani kule ugenini nyumbani wasifungwe kabisa mm. ionekane huko kabla kimetokea kichochote huko lakini hapa nyumbani wanashtakiwa ni ushindi mm. wacheze kwa makini kizekana na wasifungwe sawa sawa eh naam nusa ya kwanza ya sports am inafikia tamati namna hii nilikuwa na Monja Liseki mshambuliaji zamani wa klabu za Simba na Yanga mtibu wa Sugar amekeza paka nje ya Tanzania tutakwenda kwenye mapumziko sasa hivi nikirejea nitaongana na jopo la wachambuzi wangu kwa ajili ya wa pili ya Sports AM naitwa Mahmoud bin Zuberi <tos> Si 
mbili ya Sports AM e, baada ya wamia kwanza kuwa na gwiji wa gwiji wa klabu ya mtibu wa Sugar baadaye nitamuliza mgaya nisaidie gwiji wa zamani ama ni gwiji atanisaidia mgaya ni kwa sababu naye mgaya ni gwiji atanisaidia nilikuwa na tulikuwa na gwiji wa mtibu wa Sugar Monja Liseki katika wamia kwanza na wamia pili ya Sports AM kama ilivyo kawaida mtaanza kwa kukubarisha yaliyotufikia kwenye meza ya Sports AM kwa mkutasari tu fikaza na michuano ya kombe la shirikisho la soka Tanzania TFF au Azam Sports Federation Cup michuano ambayo mwisho wa siku utoa mwakilishi wa nchi kwenye michuano ya kombe la shirikisho la Afrika ambao mtibu wa Sugar ndio wanacheza kwa msimu huu michuano hiyo inaendelea leo kwa mchezo mmoja kati ya timu ya Sharp Strikers na Friends Rangers ya Dar es Salaam na hiyo ni baada ya jana kushuhudia KMC ikiitoa Tanzania Prisons kwa kuichapa kwa penalti nne kwa tatu kufuatia sare ya bila bila ndani ya dakika tisini. Golkipa Mkongwe Juma Kaseja akiibuka shujaa baada ya kupangua mkwaju wa penalti wa mshambuliaji Jeremia Jumba Mgunda na kuivusha timu hiyo hatua ya 32 bola ya michuano hiyo. Na katika mechi nyingine zilizofanyika jana za hatua hiyo timu ya Might Elephant ilitupa nje ruvu shooting ya pwani kwa mikwaju ya penalty pia sita kwa tano kufuatia sare ya moja moja ndani ya dakika tisini. Mechi nyingine za jana la familia ilifunga moja bila mawenzi market ya Morogoro huko Sayunyo ni Kichabanga changanyikeni magoli manne kwa moja na timu ya Alliance nayo kapata ushindi wa magoli matatu kwa bila dhidi ya Mufindi United bana ya sasa timu zilizofuzu hatua ya 32 bora hadi sasa ni KMC la Familia Coastal Union na Might Elephant pamoja na Alliance na hiyo inamaanisha kwamba Tanzania Prison na Ruvushiri zinakuwa timu za kwanza za ligi kuu kuonoshwa kwenye michuano hii katika hatua hii eh bala ambalo lilikuta simba msimu uliopita wanao waliondoshwa katika hatua kama hii Timu ya Mtibwa Sugar ile kwa jiwanja wa Azam Complex ya Mazi mjini Dar es Salaam na KCCA ya Uganda katika mchezo wa marudiano wa raundi ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika ikihitaji ushindi wa magoli manne kwa bila ili kwenda raundi inayofuata kufuatia kipigo cha magoli matatu kwa bila kwa mchezo wa kwanza mjini Kampala Uganda wiki iliyopita Tumsikilize Zubairi Katule kidogo Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa marudiano na wenzetu wa KCCA. Tumepata siku tatu nne za kutrain vizuri ili kuangalia kupata matokeo. Tunatambua tuko nyuma kwa mabao matatu katika mchezo wa kwanza kwa hiyo tuna kazi ngumu ya kurejesha. Kikubwa nimesema mechi ni ngumu. Kwa hiyo lazima vijana wajitahidi kwa hali yote kwa sababu kupata magoli matatu si kwa kusema tu. Amni Zuberi Katwila kocha huyu atiba mtibu wa Sugar anasema kwamba wamejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo huo wa leo saa 10 jioni uwanja wa Azam Complex ya Mazi mchezo ambao utaonyeshwa na Azam Sports 2 kuanzia saa kumi jioni anasema kupata ushindi wa magoli matatu ni vigumu lakini watapambana wapate ushindi huo na kusogea mbele katika raundi ya mwisho ya mchujo wa kuingania kuingia kwenye hatua ya makundi nao Simba Sports Club kesho watakuwa wenyeji wa Nkana FC ya Zambia uwanja wa taifa Dar es Salaam kuanzia saa moja kuanzia saa kumi jioni wakihitaji ushindi wa goli moja bila tu ili kwenda kwenye hatua ya makundi ya liga mabingwa Afrika tu ambayo kwa mara ya mwisho timu ya Tanzania ilifika mwaka 2003 wakiwa ni hao hao Simba Sports Club na sasa watakuwa wanawania kuwa timu ya Tanzania kucheza hatua ya makundi ya liga mabingwa Afrika mara mbili mfululizo na mara mbili ya rekodi. Eh? Simba Sports Club wataingia kwenye mchezo wa kesho wakitoka kushinda mbili moja dhidi ya timu ya KMC katika mechi ya ligi kuu. Mechi ambayo kocha Mbelgiji Patrick Osems alipumzisha idadi kubwa ya kikosi cha kwanza na kianzisha zaidi ambao mara nyingi wamekuwa ama wanakaa bencha wanakaa jukwani kabisa. Mshambuliaji chipukizi wa kimataifa wa Tanzania Shaban Idi Chilunda jana alitokea bench dakika kumi za mwisho tim kuchukua nafasi ya Iker Andabarena timu yake Tenerifu ikilazimikwa sare ya kufungana bao moja kwa moja na Granada katika mchezo wa ligi daraja la kwanza Hispania Almarufu Segunda 
katika mchezo huo uliofanyika uwanja wa Heliodoro Rodriguez Lopez mkisa Santa Cruz Tenerife Chirunda aliingia wakati timu yake ipo nyuma kwa goli moja bila lilofungwa na Antonio Puertas dakika ya kumi kabla Joao Rodriguez kusalishia Tenerife dakika ya tisini na ushei kwa dakika ya pili baada ya dakika tisini za kawaida Jana Chiruda amekeza mechi ya tatu tu tangu asajiliwe Tenerife kwa mkopo kutoka Azam Football Club Agosti mwaka huu na e, na mechi zote alikuwa amekuwa akiingia dakika kumi za mwisho Nae kiungo mshambuliaji wa mataifa wa Tanzania Simon Epigod Msuva leo anatarajiwa kuongoza klabu yake Difa Hassan El Jadida katika mchezo wa ligi kuu ya Morocco dhidi ya Shabab Rif Hosseima kuanzia saa mbili usiku Jadida inashika nafasi ya sita kwenye msimamo wa ligi ya Morocco kwa pointi zake 15 baada ya kucheza mechi moja ikiwa anazidiwa pointi tano na Venara Widad Casablanca e, wenye pointi 20 za mechi kumi. sawa na Hasania Agadir waliopo nafasi ya pili. Leo Jadida utana na, na timu inaoshika mkia katika hiyo ligi ya Morocco inayojulikana kama Botola Pro. E, Inaoshika timu kumi na sita. Hiyo timu ya Arifu Hosseima ina pointi kumi baada ya kucheza mechi mbili. Na mabao ya Mohamed Salah dakika 18 na Virgil van Dijk dakika 68 jana ameipa ushindi wa goli mbili bia Liverpool katika mchezo wa ligi kuu ya England dhidi ya wenyeji Wolverhampton Wanderers uwanja wa Molineux West Midlands. Kwa ushindi huo timu ya kocha Mjerumani Jurgen Klopp inafikisha pointi 48 baada ya kucheza mechi 18 ikiendelea kuongoza ligi kwa pointi 4 zaidi ya Manchester City wenye pointi 44 za mechi 17. Katika Bundesliga Borussia Dortmund imezidi kupaa kileleni baada ya ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Borussia Mönchengladbach usiku wa jana uwanja wa Simlo Iduna Park mjini Dortmund. Mabao ya Borussia Dortmund yamefungwa na Jadon Sancho dakika ya 42 na Marco Reus dakika ya 54 wakati ila wageni limefungwa na Christopher Krama dakika ya 45 na Ushei na sasa Dortmund wanaongoza Bundesliga kwa pointi tisa zaidi 42 kwa 33 zidi ya Moche Gladbach Kwa sasa na pindua meza yangu ama napindua kiti changu wageukia wachambuzi wangu kwa ajili ya mijadala ya siku hii ya leo ndugu zangu habari zenu na kama kawaida katika meza ya sports AM na jopo la wachambuzi watatu kutoka kulia ni Anwar Mkama yeye anatoka Mlimani Television katikati ni Mgaa Kingoba anatoka Mwaita Serikali Dele News habari leo na sport leo na mwisho kabisa pale ni ndugu yetu Ramadhan Mbaduke yeye anatoka magazeti ya chama CCM chama tawala hichi mwenye kitu wake Rais Dr. John Pombe Magufuli e, hayo ni uhuru mzalendo na burudani kwa pamoja niseme habari zenu. Sawa sawa asubuhi. Ndugu zangu katika awamu ya kwanza tulikuwa tuna Monje Aliseki. Yeah. Kizaji ambaye alikizwa kwa muda mrefu sana. Mwaka 93 aliingia sigara ya Dar es Salaam. Na mwaka 2015 alimaliza mpira katika klabu ya Mtibwa Shuga ya Morogoro. Ni kipindi kirefu sana unaweza kaona kati ya 93 na 2015. Na 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 kipindi kirefu mno. na kwenye kipindi hiki kuna wachezaji walimkuta wanakaondoka mapema sana. Eh, mapema mno ikipindi kirefu sana yeah. ni nadra kumuona mchezaji wa kisasa kiasi yeah. hivi anacheza kwa, kwa, kwa muda mrefu kiasi hiki ni aze na gwiji mgaya kigoma <laughs> e bwana ndio mmoja hebu nisaidie mmoja natakiwa na, na, nimtamuzi kama gwiji ama gwiji wa zamani gwiji gwiji yeah. sio kumuta gwiji wa zamani sawa sawa na sababu gwiji ni ni mtu ambaye alitumika muda mrefu kwenye yeah. mahali fulani mm. kwa hiyo akawa amemaliza ameondoka yupo tu anafanya shughuli nyingine lakini pale kwenye ile sehemu alikaa kwa muda mrefu na ndio maana umetumia kama gwiji. Kwa hiyo ni gwiji kwa maana amekaa muda mrefu kwenye mtibu hata kwenye soka ya Tanzania pia ni gwiji ni mmoja watu ambao kwenye ligi zetu hizi tangu ilikuwa daraja ya kwanza mpaka tupengia ligi kuu ni mmoja wa wachezaji ambao alicheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa, kwa wale ambao hawamjui kama alivyosema Mahmudu ni kielelezo cha wachezaji ambao kwa kweli wametumikia vizuri. Walitumia muda wao vizuri na wakajituza vizuri kwa sababu sisi wote tunajua Unapocheza soka kuna changamoto mbalimbali hasa kwa wachezaji wetu wa Tanzania. Ndio maana unaona kudumu kwao kwenye ligi unakuwa ni kwa muda mfupi lakini Monja alijipambanua hivyo tangu alivyosema hapa alivyokwenda sigara akaenda na hizo timu nyingine mwisho aka, akatulia manungu kule madizini kule tuliani. Kwa hiyo akawa amekaa kule kwa muda mrefu takriban miaka 15 amekaa kule. 
Kwa hali alifuata ile misingi ambayo mpira wa miguu unataka kufanya. Kwa mba weo utakua una wakati fulani uni, wakati wakupumzika, wakati wakucheza, wakati wakupumzika. Kwa na, na amini mimi, alitumia ratiba yake vizuri, na kapufanya matunzo vizuri ya mwili wake na mengineo. Kwa ya kamsaidia. Kwa ya ni kilelezo ambacho vijana wa sasa hivi pengine wangekua mejifunza, wakumsikiliza hapa na sisi tunafuwa zungumza, wajifunza kutoka kwake kwa mba ni mtu ambaye aliutendea haki mpira. Na, na bati nzuli pia alitua mchango mkubwa kwenye hizo timu ambazo alipita. Kwa ya unakumbuka ya mwaka tisini na nane tisinatisa alipo kwenda yanga kucheza kwenye ligi ya mabingu wa Afrika. Alitua mchango mkubwa sana kwa bati mbaya tu kwa mba yanga wakati ule na ilikutana na timu ambazo zimeshiba hapa unaraja kasa blanka, hapa una manning rangers. Kwa ni timu ambazo ilikuwa zimetulia zime na wakati ule raja raja kweli na kumbuka ilipigwa sita kule kwenye mechi yake umu. Kwa ni timu ambazo ilikuwa kwenye uwezo lakini yeye na wenzake walijitahidi kufanya vizuri kwa hiyo kwa moja kwa hili unaweza kumwelezea hivyo kwamba ni mtu ambaye alisaidia sana timu ambazo walipita lakini kama mchezaji ni mchezaji ambaye wakupigua mfano kwamba mejitunza, akacheza mpira kwa muda wake mzuri akautumia muda wake vizuri kwa hata kizazi hichi kinaweza kutumia kujifunza kwa hilo na na kingine labda cha kuongezea moja ni miongoni mwa wale wachezaji ambao walipata Mungu aliwajalia Mili. Mili ile siku tofauti na chaji wetu wa siku hizi kidogo bwana ukiangalia kuna yeye kuna mtu anatumia jina lake hapa nyonde nyonde. Watu <laughs> <laughs> nyonde nyonde yani ah wapo wapo hivyo hivyo. Eh? Pengine watu wanasema mpira wa siku hizi ah hautaki nguvu sana siju tunacheza lakini hapana. Na mwili nao kidogo. Wamezaliwa na dayati zao. Eh mwili <laughs> kidogo kwa sababu hapa hata kabla tujanza kipindi samani mmoja alikuwa anazungumza anasema ukiangalia kwa mfano wachezaji wa KCCA ambaye anacheza na mtibwa baadaye jioni hii. Ukiangalia miili yao na wachezaji wetu wa mtibwa ya sasa unaona kabisa kuna tofauti. Hao wenzetu alhamdulillah wameshiba wako miili kama hiyo akina mmoja. Sasa hao kina wenzetu sisi ni wale ambao ndo wao nyonde nyonde. Kwa hiyo pengine uliwahi kusema kwenye kipindi hapa siju ni dayati hiyo mlimilo yetu siju ah, siju yani wapi kwa sasa hivi wa Tanzania tunatoka wale wakina maremu nani yule wa yanga Juma Mkambi mm. eh hey, wako wapi au miili ya kina mzee kitwa na manara mm. wako wapi yani hiyo miili hiyo ya kina Tino wako wapi wakina mmoja hata hata mm. watu wakikutana na watu ambao wajaenda sana juu yeah. lakini yeah. kama Umari Hussein Mohamed mm. Machinga msuri yani mtu amuona kabisa hata sasa hivi Maulidi SMG watu wale maliza maliza eh sasa sijui labda Mwenyezi Mungu mwenye kizazi cha sasa ndo kimetakiwa kiwe nyonde nyonde sisi ndo wazazi wenyewe wa kizazi cha sasa tuambie ni mmekosea wapi nyinyi ndo wazazi wenyewe wa kizazi cha sasa hivi kwa sababu ukizungumza kizazi cha sasa hivi wazazi ndo nyinyi mlokaa ukimondoa labda anwari ni kweli maamudu labda tutafute kipindi jengine tutakuja yeah, kuzungumzia yeah, nashukuru sana milo basi nomba baada ya baada za leo tuanze na na, na michuano atua ya 30 ya 64 bora ya Azam Sports Federation Cup ime, ime, imeendelea jana mm. eh na imeshuhudiwa timu za ligi kuu ruvu shooting na Tanzania prison zikiweka rekodi ya kuwa timu za kwanza kuaga michuano hiyo mm. katika msimu huu KMC ina 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 inaitoa prison ikiifunga mara ya pili mfululizo baada ya kuifunga pia mm. kwenye ligi mm. eh na madhani mbaduke hili likoje hili KMC wanaitoa prison watu wa muda mrefu kwenye ligi mm. wamewahi kubeba bendera ya nchi hawa lakini wanafungwa mara mbili mfululizo na timu ile ile ah swala ni kwamba kwanza kuna uimara wa kila kikosi kuelekea katika mechi usika kwa sababu ilivyowazi kabisa kwa jinsi jana walivyocheza KMC na ushindani wao ni kwamba walipania aswa kwa ajili ile mechi na hata mimi ningekuwa kocha nchi hii bahati mbaya au siji tusemeje hatuna top zaidi ya moja yani katika ligi ile timu 20 zile tuna top 1 kwa kuonyesha kabisa umuhimu unatakiwa kuelekezwa aswa kwenye michuano hii sio tu kwa maana ya faida ya kisoka kwa sababu wale wachezaji wasiopata nafasi kwenye premier league nao wapate nafasi lakini pia kwa maana ya kiuchumi unajua hii michuano mwisho wa siku ndo inafikia hatua kama hii ya mtibwa kwenye confederations cup ya, ya Afrika ambayo kwa mfano leo mtibwa wakigeuza wakipindua meza wakashinda leo wanaingia kwenye hatua ambayo mtu wa mwisho katika kundi anachukua dola laki mbili na nusu unazungumzia zaidi ya milioni tano. hivi katika timu hizo ninazoshiriki unazungumzia kwa kina Eli Mzozo French Rangers waje wafikie hatua wakala zao milioni tano plus itakuwa impact yake ikoje kwa timu kiuchumi kwa ni michuano muhimu sana ya Azam Sports Confederations Cup ambalo ndilo naliona lilo wamelistukia hilo mapema KMC wamekaza na timu nyingine pia zinapaswa kufanya hivyo na mambo yanaenda vizuri michuano muhimu zaidi nashukuru sana ramadhani mbwaduke kutufungulia mjadala wa AS Cup AS FC Cup eh 
Anwari Mkama yeah. Juma Kaseja anawakumbusha wa Tanzania ubora wake katika mikwaju ya penalty mm. kwa kuokoa shuti la Jeremia Juma. Jeremia ni mchezaji mzuri na yeah. mpigaji mzuri wa penalty. Yeah. Juma anaokoa penalty. Eh mm. uh, kusema kule Juma tunamfahamu na kama ulivyosema anawakumbusha Tanzania amefanya hivyo hata Kairo Misri tunakumbuka mm. e, amefanya hivyo katika mechi mbalimbali muhimu na hata za timu ya taifa. E, ukiangalia kusema kweli e, timu ambayo mimi kusema kweli sikutegemea sana kuona yani ushindano namna hii lakini yeye ilikuwa na ushindani mkubwa sana na Juma kama kipa kama kiongozi alifanya kazi yake ametoka katika michuano ya soka la ufukweni lakini bado alimnesha uimara zaidi mkubwa kwa hiyo ni mlinda mlango ambaye wachezaji wengi wanapaswa kujifunza unajua katika tuna mtindo sisi wa wa kuwasifia watu pindi labda anapomaliza mpira eh, eh tuna bwana alikuwa hivi lakini Juma lazima tum, tumsifu sana Juma ni msaji ambaye ameanza katika umri mdogo Morogoro huko chacheza Dar es Salaam kaja na kingine kaenda E, kigoma pia kwa ambao ndio pia lakini ukiangalia ni mchezaji ambaye anajituma sana katika mazoezi na siku zote yeye hakubali kwamba mimi muda wangu umefika kustafu siku zote Juma kukutana na kumwambia mimi ni kijana na ndio maana anapambana kwa hiyo ni kazi nzuri ameifanya na timu imepeleka mbele lakini mimi nadhani kuna kitu pia natoka tukisifu kwa watu wengine pia wajifunze namna ya muundo wa uongozi ama kitu anachokifanya KMC KMC kuna kitu fulani kipo pale hata structure uongozi wao jinsi mambo yanavyoenda kuna kitu kinaenda vizuri sana jinsi hata wanavyokaa na wachezaji. Kwa hiyo ukiangalia taka MC wameinuka, walianza chini sana. Walianza kufungwa sasa hivyo wanakuja juu sana. Na hata mechi ya Simba walifunga goli mbili moja. Mm, mechi walionyesha yeah. ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana itakuwa ni tishio sana kwa baadaye. Mm, vizuri sana. Eh mgakigoba naudi kwako. Tanzania Prison wana, wanaendelea kupogelea kwenye timu na matokeo mabaya. Hii ni timu ambayo mimi nikisema naudi kwako nakumbuka wewe na hii timu. Nini si, mm. kuna nini sasa? Kweli Mahmudu siji kumetokea nini kwa sababu msimu uliopita kama unasema ni moja ya timu ambazo zilikuwa top 4. Na ilikuwa kocha bora wa msimu. Eh, wa msimu. Sasa kuna upepo nadhani unapita pale kikosi hakijabadilika sana cha prison kina mapengo machache lakini ni kile kile. Kwa hiyo kuna <coughs> moja pengine mnavyosema mwalimu hajapata chemistry nzuri ambayo ingeweza kumsaidia kusonga mbele kwenye msimu huu lakini pia inawezekana kuna matatizo ambayo ni nje ya uwanja hayafahamiki lakini ukiangalia uwanjani bado timu ni ile ile kwa hiyo naamini kuna kitu ambacho mwalimu na uongozi wa timu inabidi ukae chini na wachezaji uzungumze wenyewe sababu prison tuliyozoea kwa kweli sio hii ni prison ambayo tulitegemea sasa hivi ingekuwa inatoa ushindani mkubwa hii tumeona mechi zake za ligi umetoa mfano hiyo mechi ya kombe la Azam Sports Federation hali haikuwa nzuri kwa hiyo kuna kitu kinatakiwa kufanyike ndani ya uongozi wa prison wenyewe na kocha na wachezaji wazungumze kama wanataka kujinasua tayari wameshapoteza nafasi moja ya kuwakilishi kwa hiyo mbaki na nafasi moja ama ya kuwa bingwa ama ya kupigania kutokushuka daraja kwa hiyo wana kitu wanapaswa kama timu kukifanya ili kujinasua na hali hizo Asante mga Kigoba Ramadhani Mbaduke ruvu shooting ina, ina, ina tupo nje na might elephant mm. Eh timu ya ligi kuu ambayo mm. tumeona timu imetoka kuisumbua yango kwenye mechi ya ligi kuu hapa yeah. mwisho wa siku inakuja inafia ina nyumbani na <laughs> my telephone eh, eh, eh. ndo, ndo utamu wa, wa michuano hii hizo ni habari njema kwa watu wapenzi wa soka kwa sababu matokeo huwezi kuyatabiri kwamba mfano anacheza kesho Azam na Madini basi mshindi usheka kichwani kwamba ni Azam hapana soka ndo kama hivyo ushindani uonekane na madogo yamejipanga huko anacheza na Premier League team wanashinda ndipo tunavyoona hata kwenye manchi mingine ambayo kwenye nchi nyingine ambazo wazetu wameendelea kisoka vivyo hivyo kwa timu katika premier league kwenye FA ndo nafasi ambayo e, wengine ambao hawajapata fursa ya kwenda kucheza kwenye premier league nao wanaonyesha uwezo wao kwa hiyo hata makocha timu ya taifa wanapata wachezaji wengine na wachezaji pia wanapata fursa kusajiliwa na hizo zote timu za premier kwa ndo utamu wa michuano hii ni jambo jema kwa wapenzi wa soka au wali mkama mawenzi market ni timu ambayo ilikuwa inapigiwa Chapu Chapu. sana kwamba mm. inakuja kusumbua kulingana na jinsi ambavyo mm. watu wamewekeza pale. Lakini imefia kwa la familia. Ilala. Jina lenyewe lina linasadifu kwamba jina lenyewe linasadifu kwamba mawenzi wangekufa mapema tu. Lakini watu tunawapa heshima mawenzi kwa sababu ni timu kubwa. Eh kusema kweli kama amesema Rama unajua michuano hii kama vile ya ilivyo ya Karabao wenzetu wanajita siku hizi Karabao huko Uingereza. Tunataka tuone timu ndogo zikifanya. Tunakumbuka Millwall ya Dennis Wise right. ilifika na ikaenda kucheza michuano Europa. Yes. From nowhere watu wakasema, "Eh, kwa hiyo ina maana la familia." Tena tapa hapa Tanzania Star. Hata Tanzania ya Tanzania yeah, Stars, eh. Yeah. Kwa unaweza kashangaa la familia nao ama tumeona mate au watu wakafika huko. Kwa hiyo nasema kweli ni michuano ambayo hata katika tuone timu ndogo nayo zikifanya vizuri na zikifika mbali zaidi. Sawa sawa. Mgaki Ngoba 
changanyikeni mm. ilionekana kama wa jamaa walipofika watu wao wangesumbua wa, wa, wa lakini wamechezea nne kwa cost mm. eh. eh. naona nao bado <coughs> wamejifunza nao wamepata kitu fulani kimejifunza wazee wa cost wametumia uzoefu wao wameshinda lakini kama tunavyoungana na wenzangu kwamba ni michuano ambayo inaonyesha na inasaidia kuibua hivi vipaji vilivyoko huko chini lakini pia kupa fursa hizi timu zingine nazo kuonyesha ubavu wake kwamba sio tutegemea kwamba timu za ligi kuu tu ndio zionyeshe ubavu hapana na timu zina nafasi wewe umesema kabla kipindi hapa kocha kambalufo mm. eh, kuna mahali huko timu ziwahi kushindwa mwaka jana hapa baadhi yake zikakoma mapema kwenye nafasi za kwanza kwa hiyo ni aina fulani ya michuano ambayo ina, ni mizuri iendelezwe kwa sababu inatoa nafasi kwa timu zote hata timu ambazo hazina majina hazina uwezo unaziona lakini zina uwezo wa kiufundi uwanjani ambao ndio unaotakiwa Hmm. Kwa zinashinda kwa sababu zina uwezo uwanjani zinashinda. Kwa ni nzuri. Asante yeah. sana mdaya. E, Ramadhani Mbwaduke. Yeah. Alliance wamezinduka kwenye, kwenye ligi. Mm. Lakini si kwenye ligi. Jana wamekudhihirishia kwamba wamezinduka kimpira moja kwa moja. Mm. Wamemchabanga mm. e, mufindi tatu bila. Mm. Kule kule kwake. Ya. Yeah. Ndio ule ule utamu unaendelea kwa sababu kulikava kwa huko pengine kwa momentum ile ile wataitumia tena kwenye ligi kuanza kujinasua kutoka kule walipo. Kwa hiyo inaendelea kuleta utamu wa michuano hii kama tunavyosema. Taifa hili na wachezaji wengi sana. Premier League ina timu 20. Mm. Kila timu ikisajili wachezaji 30 kwa mfano, maana wachezaji 600. Yes. Katika wa Tanzania milioni 50 plus. Obviously kuna wachezaji wengine wana vipaji au kupata fursa ya kuwemo katika krimu ya wachezaji 30 wa hizi timu 20 za Premier League. Kwa hiyo ni nafasi hii au e, alliance wenyewe kama hivyo wanaonyesha uwezo na wale wapinzani pia japokuwa wamefungwa wataalamu wa soka kwa maana ya makocha na mabenchi yao ya ufundi mule mule unaweza kujikuta unapata kipaji mule mule cha kuweza kwa kufikiria katika msimu ujao kabisa asante sana ramadhani bado tumalize mjadala huu wa kombe la Azam Sport Federation Cup kwa siku hii ya leo kwa kupata maoni ya mm. nyonde nyonde mm. hapa Anwar Mkama tutarajie nini leo kwa mechi kati ya mm. Sharp Strikers na French Rangers timu zote za raja ya mm. kwanza bila shaka hizo na ni mechi ngumu sana ni mechi ambayo inazikutanisha timu ambazo kama ulivyosema za ligi ya kwanza lakini sidhani sina uhakika kama zinafahamiana vizuri lakini tunafahamu French Rangers ni timu ambayo kihistoria imetoa wachezaji wengi kihistoria ime ina inapendwa pingine na timu nyingi na, na, na watu wengi sana mm -hmm. e, kinaheri mzozo e, ni timu ambayo pia hata structure yake uongozi muundo uongozi ni wa ajabu pingine kwa sababu unaweza kachanga kocha huyo huyo kiongozi huyo huyo na nzuri naongea iko nia nzuri kwa sababu kwa kweli uwezi ukasabali kiongozi sabali ikiwa alliance sio wa ajabu ikiwa kwa Jomosono sio wa ajabu bila kwa eli mzozo ndio wa ajabu bwana niambie kitu kimoja unajua uwezi kuongea mafanikio ya wachezaji wa Dar es Salaam wengi bila kuchanganya heri mzozo na heri naelewa anachokifanya ni kwamba kuhakikisha kwamba kila anachokiamini kifanye kazi na ni kitu kizuri na hata ukiangalia heri ameweza kujenga kitu fulani hata wale wachezaji waliopita France Rangers walipo nje ya nchi na mzungumzia Shan Rashid na mzungumzia Athmani Machupa bado wanaendelea kuisaidia ile timu kwa hiyo heri ndio anachokifanya kitu kizuri kwa hiyo nikiangalia mechi ya leo na mimi kama kumshauri labda heri kaka yangu kama michuano ambayo ndakuwa pambane ile timu ifike mbali jenge jina ni michuano hii kwa leo naamini kuna shughuli pevu na mimi kusema kweli kama kuipiga chapuo basi niipiga chapuo France Rangers washinda <laughs> leo anaita ushabi haya bwana tunashukuru sana bwana kwa baoni yako sasa tu twende kwenye michuano ya kombe la shirikisho lakini la Afrika mpaka tuanze kombe la shirikisho la Tanzania hasa shirikisho la Afrika mtibu wa shuga baada ya kichapo cha magoli matatu kwa bila leo wako nyumbani Eh Azam Complex mm. nyumbani walipohamia huko Azam Complex wakihitaji ushindi wa magoli manne kwa bila mm. au tatu bila wakamalizane kwenye mikwaju ya penalty mgaa kingoba nini maoni yako nyonde nyonde na dhidi ya viba watu wenye mili eh? <laughs> pila mgumu kwa mtibwa shughuli ni ngumu kwa mtibwa uwezo wa mtibwa kupata goli upo lakini uwezo wa kuitoa KCA mgumu mm. E, mgumu kwa sababu tulizungumza hapa ubora wa timu za Uganda sasa hivi ni mkubwa ubora wa soka Uganda umepanda lakini timu yetu tunakubali kwamba mtibwa ni miongoni mwa timu ambazo zina uwezo mkubwa zina wachezaji wenye vipaji wazuri tu inaonekana kwa mechi hii mtibwa imekwama na kupindua meza leo Mwenyezi Mungu anajua inawezekana lakini kwenye mpira wa miguu ukiangalia ufundi na uwezo wa timu moja moja mtibwa ni underdog bado ni timu ambayo kwenye mechi ya leo hai, haina nafasi kubwa ya kushinda kwa hiyo tumemmsikia 
kipindi kinaanza mahojiano ya Katwila amekubali kwamba ni mechi ngumu lakini atapigana hiyo kuhakikisha anapata ushindi na Tanzania wangependa hiyo anachosema kifanyike kwamba apigane apate ushindi lakini anatakiwa kama kweli kupigana ni vita kubwa sana ni vita ambayo atatakiwa kwanza timu yake ijue kwamba inatakiwa isiruhusu goli sababu kuruhusu goli tayari matokeo yatakuwa yameshindikana kwa sababu zaidi ya goli nne ndio ili kumtoa mwenzake kwa hiyo wakati huo akiwa anapigana kulinda kwa maana ya kujikaa kwenye mazingira mazuri anatakiwa na yeye atafute hizo goli tatu kwa hiyo unaona jinsi mlima wake ulivyokuwa mrefu kwa upande kwa hiyo ana kazi ngumu si tunamwombea achinde kusudi soka la Tanzania izidi kusonga mbele na timu zetu ziendelee kufanya vizuri na kuna mbele kuna mazuri anafurahisha amesema rama hapa kiwango vya fedha ambazo zinapatikana kwa kuingezi hatua za mbele za michuano hii ya Afrika tungependa wote na timu zetu zizipate ili ziwe na mafanikio mazuri lakini kwa shughuli ya leo mtibwa ana shughuli nzito ambayo binafsi naona kwamba kama mtibwa atakuwa ametolewa Asante sana Daki Goba kwa upande wako Ramadhani Mbwaduke mm. nini maoni yako mtibwa anaweza kapindua meza leo pale Azam Complex Hakika mimi naona anaweza mm. isipokuwa tunakubaliana na ukweli kwanza pale pale kwamba wale wazuri zaidi wana nafasi kubwa zaidi kuliko mtibwa hilo liko wazi alina ushindani lakini katika soka advantage moja wapo unapokwenda katika mechi ni kitendo cha kuchukuliwa kwamba wewe ni underdog ile mm. pekee ni advantage kwa hiyo timu ambayo inapewa ni underdog kwa sababu wachezaji wanakuwa released from pressure leo hii nchi nzima mtibwa wakipigwa wakitoa sare sidhani kama kuna mtu atawanyoshia vidole kwa laumu kwa sababu mazingira yanajulikana kwa maana hata uongozi wenyewe wa mtibwa anajua mule kuna vijana kina Kevin Sabato kina nani wako katika mchakato wengine wako kuwa kuelekea kule tu nakotaka lakini kuna vitu viwili kwanza hiyo hawana pressure lakini pili wajengo wa kisaikolojia wachukulie kwamba mbele pale zimekuwa manoti noti pale ya milioni 500 plus alafu anatakiwa acheze sasa na na KCCIA hawana cha kupoteza mtibwa from dakika ya kwanza wanatakiwa wafunguke tu kimbia sana wao wadogo dogo wale wakubwa wakubwa kwa vote kwenye pesi labda atakuwa wazuri mtibwa kimbiza tu kwani kuna tatizo gani wewe ushapigwa tatu bila unapoteza nini kuna nini cha kupoteza uzuie zuie nini wewe shambulia tu mfano inafika unaweza kujikuta mtu ambaye anaingia kwenye mechi anajiamini itashinda fasta fasta ndani ya dakika kumi imetokea mmewapiga goli mbili tayari wametoka wanakuwa wametoka mchezoni pamoja na ubongenyanya wao uzuri wao unapotea concentration inapotea kwa hiyo unajikuta game inaenda vizuri tu watu waganda wao kama bongenyanya anyway samani lakini maanisha fiziki ile walivyokuwa vizuri kistami na nani kwa sababu soka is all about psychology sometimes kwa hiyo chukulia kwamba timu ambayo mnajua hivi bonde tunaenda kuwapiga tena au hata sare alafu mpaka dakika ya kumi hivi mshapigwa mbili bila mtakuwa sawa kweli mtakuwa mshavurugo kwa hiyo mechi unaweza kukuta sasa inakuja kwenye balance kwa hiyo wachukulie tu kwamba wanufaike na kuchukuliwa kwamba wao ni vibonde leo lazima wapigwe watolewe wanufaike kisaikolojia kwa kujua kwamba assumption mbele pale ndani ya dakika 90 hizi kuna milioni 500 plus zinawasubiri nani asiyetaka mayala mengi kama hayo katika timu zetu hizi kwa hiyo ni hilo tu ndo ninalosema kwamba nafasi ipo japo ukweli unajulikana Asante Ramadhani Mbaduke. Mm. Kwa upande wako Anwar hii mechi tunahitaji mm. matokeo. Mm. Angalau tatu bia tukamaliza kwa nimekaji ya penalty. Mm. Watangulizi wako wote ya kebo moja aliseki mm. wamekata tamaa. Mm. Mimi sijakata tamaa. Unajua goli tatu sio nyingi. Goli tatu sio nyingi kwa mina, kwa maana gani? Kwa maana kwamba mtibwa endapo akipata goli mbili mm. e, za haraka e, zile goli tatu zinakuwa chache sana yes. na zinawavuruga kabisa timu ya KCCA. Na kitu ambacho anachokiona kisi sio atakuja wamejiamini sana. Na hata kuangalia ile mechi ya kwanza, ulijiamini mm. sana. Ndio maana hadi kipindi cha kwanza ilikuwa ni bila bila. Yeah. Kipindi cha pili baada ya kuona mtibu anacheza vile, wenyewe sasa wakafungua turbo. Kwa hiyo mimi ninachokiona leo, e, Zuberi Katule inabidi awambie wachezaji wake lazima wawe na utimamu wa, wa, wa kimchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya tisini. lakini pia lazima wawe na nasa katika safu ya ulinzi wajilinde vizuri sana usiruhusu kesi sio wapate goli na kitu kingine ambacho ninachokiona ni kwamba lazima washambuliaji wao waepuke wa, wa, kufanya makosa yale mengi kwamba wanapopata yeah. chance wanatumia yeah. chance hapo hapo yes. mimi naamini wakifanya hivyo basi mtibwa watafanya vizuri na mtu muhimu sasa ni mchezaji wa 12 ambaye ni mashabiki yeah. lazima leo tukubaliane sisi mashabiki ni tunaenda katika mechi wa Tanzania wenzetu na hii ni timu yetu ya mtibwa kwa lazima leo tuache ule unazi wetu tuende tukaisha ingine timu kwa nguvu na mimi tutapata tuta, tuta matokeo goli tatu sio nyingi walifanya hivyo deportivo eh, la Colonia eh, katika michezo ya Champions League na hata Afrika pia kuna watu walifanya hivyo kwa hiyo hata Simba pia walifanya hivyo eh, miaka hiyo kwa hiyo ah, sio kitu cha ajabu nashukuru sana anwarim kama sasa tu waamie kwenye draw ya Afcon an 17 ambayo ilifanyika katikati ya wiki ya Alhamis hapa mlimani site katika draw hiyo tumeshi tumejikuta tume wenyeji tunaangukia kwenye kundi pamoja na Nigeria Angola 
na Uganda. Eh? Kundi bili likiwa na timu za Gine, Kameruni, Morocco na Senegal. Mgaa Kingoba kundi A eh ili kundi la kifo kwetu. Kwa mamudu kwa kuangalia ubora wa soka ya vijana wa ya Afrika. Mm. Kwa kundi hilo ni, ni, ni gumu kwanza kuna Nigeria hapo. Moja ya timu ambazo zinafanya vizuri sana kwenye michuano ya, ya umri ya Afrika. Kwa hiyo tayari hapo kuna pressure kubwa ya, ya, ya moja wa shindani wakubwa wa michuano hiyo. Lakini tuna Uganda umwa. Mm. Ya ni moja ya nchi ambazo kisoka. Tuna yeshimu na imetuzidi kwa ubora wa viwango vinavyotolewa na FIFA kila mwezi. Umetuzidi na kuna Angola. Mm. Ya, yeah. na kuna Angola naye katika ukanda wa Afrika Angola pei kwa juu yetu kwa ubora wa soka. Mm. Kwa hiyo kwa, kwa kuangalia tathmini ya ya timu moja moja kwa maana ya uwezo wa kisoka wa hizo timu mm. ukichukua na viwango vinavyotolewa na FIFA sisi ndio tutakuwa kwenye hilo kundi mm. kwa maana tutakuwa timu ya mwisho kwa ubora. Lakini hilo sio kigezo kimoja hapa cha kutufanya kwamba sisi sasa tuogope. Kwa kundi kama ulivyosema mimi naamini ni kundi gumu kwa sababu mm. kwanza <coughs> ukiondoa hizo sifa nilivyosema za hizo timu tatu lakini sisi pia ni wenyeji kwa tunakuwa tunaangaliwa pia kwa jicho la wenyeji watu wanaogopa kwa lazima wanajua huyu mwenyeji sio kwamba akapewa tu wenyeji lakini naye atajiandaa ili asitake kudhalilika kwa kuwa mwenyeji basi akapigwa asubuhi akaondoka mm. lakini la tatu ukiangalia timu yetu pia hii ni moja ya timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye umri katika hizi timu za vijana ambazo tunazo kwa kwa kupangwa pale na hata walimu wenyewe na wachezaji walifukuepo kwenye ile draw amesema kwamba tumepangwa kwenye kundi ambayo tunaliheshimu timu nyingine lakini atuzani kama hizi timu ndio kwa sasa zitufanye si tu ubeteke tu tuwe tu, 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 tumeshajitoa kwenye michuano kwamba tumepangwa na kundi gumu kwa mimi naliheshimu timu nyingine lakini naona bado tuna nafasi kama timu ya Tanzania kutokana na ubora pia wa kikosi chetu kisi kilivyo umeziangalia mechi mbalimbali hapa ambayo tunashiriki juzi tumetoka kwenye michuano ile Botswana unaona kikosi kilivyo. Kwa hiyo ni timu ambayo ikiendelea kukuzwa vizuri sasa hivi ikapata ma, ma, mazoezi ya kutosha michuano ya kutosha mpaka kufika mwezi wa nne mwakani itakuwa timu ambayo imezidi kuimarika na itaingia kwenye michuano ikiwa nzuri zaidi. Kwa hiyo huo ushindani tunaosema utaonekana na bado nafasi ya timu yetu itakuwepo. Asante sana mgaa Kingoba. Ramadhani Mbaduke kwa yeah. kundi A ni la aina gani? Kiufupi tuko ilo, ilo kundi la leto ile ambayo tuko na Angola, Nigeria pamoja na Uganda ili ni gumu. Lakini kwa kukuambia tu ni kwamba hata tungekuwa kundi lingine pia gumu kwa sababu hawa ni vinara wa soka wa levo ile katika zone zile za Afrika. Unjue katika makundi yao katika nani zone hizi kafu walivyogawa. Kule West kwenye kuna West B, West A. Kuna Kusini, kuna Central Africa ambako tupo kuna na vitu kama hivyo. Hakuna timu kibonde ile kundi lingine kwa mfano hiyo Senegal. Nusu finali wamempiga mtu sita bila. Cape Verde. Mm. Finali wamempiga mtu nne bila. Tuje kwetu sasa. Mm. Nigeria. Hii ni mara ya tisa kushiriki finali hizi katika mara 18. Mm. Washachukua ubingwa huu mara mbili. Upo. Mm. Na kwao kule finali mpaka wakaja katika tuwe walimpiga Ghana. Muone? Eh? Katika kundi, timu inayofuatia Angola. Angola kwao kule kusini kule. Nusu finali wamempiga mshindi watatu wa michuano kule Namibia saba bila. <laughs> finali wakampiga South Africa. Lakini uzuri wake Angola wenyewe kinachotupa faraja. Sisi ni wazuri mno timu yetu, ni swala tu saikolojia. Tumecheza nao juzi kwa safa hapa finali. Moja moja tumekuja kuwapiga kwa penati, tumechukua ubingwa kwao kule kule. Kama tunaweza kutoa hasare na Angola katika finali kwao kule, kama yake kusini kwao, afu tukachukua kwa safa inatupa faraja. Uganda sio kibonde. Tumecheza nao hapa juzi sekafa nani kwenye region yetu. Finali eh, katika hatua nusu finali wametupiga tatu moja ndio maana wakaenda finali wakachukua ubingwa. Kwa hiyo Uganda kwetu tatizo. Nigeria sio wepesiki hivyo. E, Angola unje ukiondoa Nigeria, ukiondoa na Kameruni kwa Afrika katika michuano hii ya sasa. Wanaofuatia Angola, hii ni mara ya 4 wanashiriki. Kwa hiyo ni wazoefu na washafika group stages. Kwa hiyo kwenye kundi hili limeshiba aswa ila kinachotupa moyo. Tuna timu nzuri lakini pia wajengo wachezaji tuna wana fursa sasa yani hapa tunatenza kina samata wengi kwa sababu michuano hii itattract ma scout wa timu kubwa zote unazojua wewe duniani wako hapa watakuwa weza kwa kuwaona au kwa kujificha ila wapo kwa mfano timu ya Nigeria kuna mtu kama anaitwa Akinkum Amo kuna mtu kama anaitwa Samson Samson Tiaj wote hawa watakuepo hapa kwa hiyo na wanagombaniwa sasa hivi na Ajax na Arsenal kwa hapo unazunguza timu kama Arsenal, Ajax, Man City, Real Madrid, wote watakuepo jicho lao hapa. Kwa ni nafasi pekee wachezaji wetu kama kina Kevin John, 
kina, kina Maurice Abraham wa, wafundishwe waambiwe kabisa hii ndio fursa kwenda kucheza Real Madrid kwenda kucheza Man City kwenda kucheza Arsenal timu za ndoto zao hiyo peke yake litakuwa advantage kwetu tukizingatia kwamba tuna timu nzuri mm, no kiukweli kabisa mm. ila wajengwe kisaikolojia pia waache ujinga fulani hivi tumeona kwenye sekafa wakipata nafasi hivi wanacheza cheza vizuri wanaongoza moja bila basi wanaanza kuleta si nsemeni zile waita utoto yani unaona mechi shaisha mm. baadaye game inageuka tuliona mechi na Rwanda mm. walipata goli waka wakaanza kucheza na Lenale jamaa wakasawazisha dakika ya 66 dakika 80 tukapiga la pili wakaanza kucheza cheza visigino wakasawazisha ile mechi ilikuja kuisha mbili mbili mechi ambayo wame dominate kila kitu kwa sababu katika makundi ya Rwanda tuliipiga nne bila kwa hiyo walipokuja mm. kukutana nao sasa kwenye semis kwenye mm. ile ile ni semis final no tatu bola ilikuwa tatu bola tatu bola, tatu bola wakachukulia yale matokeo ya ushinda nne bila lakini katika soka la sasa ukimpata mtu taandika hata hata mia kama unaweza piga nimekutajia pa Angola nusu finali walicheza na Namibia wakapiga saba bila na Namibia ni wazuri ndio watatu kule South mm -hmm. Senegal safari yao nusu finali wamepiga mtu sita finali nne bila kwa hiyo wajengwe tu wachezaji wetu kisaikolojia tuna timu nzuri mno saikolojia tu tunakuacha watoto watoto sawa na shukuru sana ramadhani mbwaduki kwa maelezo yako sasa niamie kwako kwa anwali mkama mm. anwali kwa maelezo haya ya mm. wali tuliyopata kutoka mm. kwa watangulizi yeah. wako mgaya mm. na ramadhani mbwaduki mm. unaona ipo namna tunaweza tukatoboa kwenye hili kundi kabisa kwanza mimi nimefurahi sana kupanga kundi hili e, sababu ya kufurahi kwa sababu tunazifahamu sana hizi timu sisi yeah. angola tumecheza nao gabon E, tulikuwa kundi moja na Angola yes. na tukapata matokeo yes. mm. lakini pia Angola tumecheza nao mara mbili katika michoano ya kanda ya tano ya Afrika yeah. e, Nigeria kihistoria mimi kumbukumbu kumbu zangu nianza kupata mpira labda kufuatilia mpira kama nchi ambayo tumecheza nazo tumecheza nao mara nyingi sana katika michi, michi michezo ya vijana yeah, kama Nigeria yes. tumecheza nao mara nyingi sana kwa Nigeria pia soko matuifahamu tunaifahamu lakini pia timu ambayo pingine tunaifahamu pingine zaidi e, ni Uganda yeah. the Cubs mm. e, vijana wanajulikana kama the Cubs e, mtoto sio paka huwa mbwa <laughs> lakini ukiangalia Uganda wa, hata nilikuwa namwangalia pita Onen baada ya ile draw na hata mm. rais wa FUFA alikuwaepo hapo wakati wa draw mm. e, wenyewe wamefurahi sana kupanga na Tanzania wanasema kwamba tulipata matokeo uwanja wa taifa na pingine tunaenda tunaenda pia kupata na matokeo pale pale kwa sababu Uganda siku zote wanatuchukulia sisi poa mm. yani katika nchi ambayo Uganda wanajua wanachukua point ni Tanzania sasa tuna nafasi ya kupindua hayo mambo tuna nafasi ya kufanya mapinduzi ambayo mimi nayaona kwamba tunaweza tukapata tuka, tuka matokeo kitu ambacho sasa hivi tunatakiwa kufanya sasa hivi ni, ni swala la, la utaifa mbele sisi kama waandishi wa habari ni lazima tuijenge hii timu. Rama amesema kisaikolojia. Kisaikolojia inajengwa na sisi pia kama waandishi, mm. wachezaji wa zamani kama kina Monja, kina nani, wachezaji wengine wote waliopita timu za vijana. Lakini pia hata shirikisho lenyewe na wapenzi wa soka. Tunakumbuka wakati wa Maximo timu ilikuwa imejengwa kisaikolojia kiasi cha kwamba unaenda katika uwanja wa taifa na mimi Tanzania ifungwe na Ivory Coast. Yeah. Yaani wote tunaingia katika uwanja ule. Kwa lazima yeah. tujengwe katika mazingira yale kwamba tunaenda kucheza na Nigeria yeah. timu ya under 17 kwamba ule tunaenda kuchukua ubingwa. Yeah. Lakini tukifanya ndivyo sivyo haitakuwa kwa vizuri kwa sababu ukiangalia tukiingia tu nusu finali tumeshiriki michoano kombe la dunia yes. na itakuwa ni historia kwetu. Kwa hiyo eh, ni kundi zuri na mimi na mimi tunaweza tukapita katika hili kundi. Mm. Asante sana. Nilipenda tuzungumze kuhusu Mourinho kuondolewa maniu lakini muda utoshi tutazungumza kesho kwa pana marefu yeah. e, labda tu kwa haraka haraka tumalizie na kwa kuangazia kundi B mgaya mm. kundi B nao nalionaje Guinea Cameroon Morocco na Senegal unalionaje ile kundi yote hamna makundi rais Mahmudu hizo timu ni <coughs> zina ubora wake kama alama alivyosema zinatoka kwenye kanda tofauti na viwango vya soka vya Afrika vinajulikana ni kundi ukiangalia Morocco hiyo Guinea Cameroon wote ni hawa wa miamba ambayo inacheza na kwenye soka la vijana wenzetu wengi wamewekeza vizuri na wana timu nyingi za vijana ambazo zinafanya vizuri hasa hizo za Afrika Magharibi pamoja na wao Arabu wa Morocco nao ni moja nchi ambazo wao wanathamini na wanapata wachezaji wazuri huko wengi wanakwenda kucheza Ulaya baadaye ndo wanakuja kwenye timu ya taifa tunaona timu zao zinakuwa vizuri kwa hiyo hata hilo sio kundi rahisi ni kundi ambalo litakuwa kama ile kundi ambalo timu yetu ya Tanzania ipo itakuwa na vita sana ya kuania hapo kucheza nusu finali na finali Asante Rama kwa upande wako kundi B na kama nilivyosema awali ni gumu vile vile kwa sababu kumbuka mabingwa watetezi mali wamengolewa huko huko katika hizo timu ambazo nyingi zipo kundi kundi, kundi bi. Bi. na manisha kama Cameroon lakini pia wana finali Ghana walingolewa kwa hiyo na maana huko nako ni wazuri kwa sababu unazungumzia Cameroon ambayo hii inashiriki mara ya saba kwenye michuano hii mm. unapozungumza soka la Afrika haya manchi tunayotaja ndio soka lilipo mm. ndio maana nasema hapa tutarajie maskauti wa dunia nzima jicho lao liko hapa kwa hiyo nao ni kundi zuri sana kwa ujumla michoni itakuwa mitamu sana msingi tu wa Tanzania tujiandae 
kuipa support timu yetu ifanye vizuri na tujie uwanjani kwa sababu ni heshima ya pekee ni historia kwa taifa letu nafikiri kuanda Afrika. Mm, yeah. Asante. Anwar Mkama, mm. Gine, Cameroon, Morocco na Senegal timu zipi mbili unazipa nafasi ya kwenda kwenye kombe la dunia? Mimi mi, nikiangalia hapo Senegal na Guinea kwa sababu kihistoria hizi timu ni timu ambazo zina uwezo mkubwa sana kwa jenga wachezaji vijana na Senegal hivi sasa wamekuwa na mkakati wa kutengeneza soka kuanzia chini baada kikosi chao cha kina eh, Kalilu Fadiga eh, Alhaji Diouf kupotea Henry Kamara kupotea kwa haraka. Kwa hiyo wameanza huu mchakato na tumeona umefanikiwa kina Sadio Mane tunawaona hivi sasa wanakuwa kwa sababu walicheza Olympic ya London baada pale wamekuwa na mtiriko mkubwa sana kutengeneza timu vijana. Gine hivi sasa nao wanafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nikiangalia japo Morocco pia naona pia wanaweza kafanya lolote. E, lakini kitu ambacho mimi naki na, 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 najua kafa hivyo. Nigeria narejea baada ya kuwa na sifa mbaya ya kudanganya umri katika michuano. 2016 mm. timu yao nzima ilionekana imedanganya umri, yani wame cheat age. Sasa eh sasa najua kafa wanafanya hivyo arai kipimo ambacho ni muhimu sana inabidi wakifanye kwa sababu ndio hivyo tunacheza na Nigeria tupo kundi moja na Nigeria wana sifa hiyo kumbuka wao ndo mabingwa kihistoria wa dunia wa under 17 na wana sifa mbaya sasa lazima <laughs> kapo tunamomba mheshimiwa eh, madamu alifanya alifanya kitu anwar mkama <laughs> e, sports am ya desemba 22 2018 inafikia tamati namna hii katika wami ya kwanza nilikuwa na mshambuliaji wa zamani wa klabu za Simba Yanga na Mtibwa Sugar, Monja Liseki El Marufu Andy Kolo wakati wake na wami ya pili kama kawaida nilimiminika na jopo la wachambuzi wangu, Anwar Mkama, Mgaya Kingoba na Ramadhani Mbaduke. Mimi naitwa Mahmoud Ramadhan Zuberi, maarufu Bin Zuberi. Nikwambie tu kwamba mwisho wa Sports AM ni mwanzo wa vipindi vingine katika Azam Sports 2 na tukiondoka tu kipindi kifuatacho ni magazeti. Nikwambie tu kwa sasa sina la ziada Tukutane tena kesho katika Sports AM mingine kuanzia saa moja na nusu asubuhi ni kudokeze kesho nitakuwa na fadha kulikipa zamani wa klabu ya Simba ili fazi kama ambavyo leo tulikuwa na Monja Liseki gwiji wa mkibwa kesho tuna gwiji wa Simba ili fazi fadha uskose sports AM kesho